ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிடேட் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த பனிக்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பூண்டு மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரசத்தை நீங்கள் சூப்பு மாதிரியும் குடிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் தனியாக முக்கால் ஸ்பூன் மிளகு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்ல வாசனை வரணும் ஆனால் கருகிடக்கூடாது இந்த வாசனை இந்த ஃப்ளேவர் வந்து இந்த ரசத்துலேயும் நல்லா நமக்கு தெரியும் இதோட ஒரு ரெண்டு ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நல்ல வாசனை வந்துடுச்சு இதை எடுத்து தனியாக ஆரினத்துக்கப்புறம் மிக்சியில் பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது பல் பூண்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் அதை ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதே சேம் கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புளியை கரைச்சி ஊற்றிடலாம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு சைஸ் புளி தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம தக்காளி வேறு ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கொஞ்சமாக கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோடு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ப்ளஸ் ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளியோட பச்சை வாசனை ப்ளஸ் அந்த தக்காளியும் கொஞ்சம் வேகணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதில் நம்ம பருப்பு எதுவும் ஆட் பண்ண போகிற போகிறதில்ல அதனால் இன்னும் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா சேர்ந்து கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பவுடரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிளகாயில் இருக்கிற காம்பை கிள்ளிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகமும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கரக்கரன்னு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கிற ரசத்தில் இந்த பொடியையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டரும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிக்சியையும் அலம்பி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டையும் ப்ளஸ் பச்சை கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நுரைச்சி வந்த உடனே நம்மளோட பூண்டு மிளகு ரசம் ரெடி ஆகிடும் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நுரைச்சி வந்தோடனே நம்ம ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்காது இப்போ தாளிப்புக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய்யில் கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஜீரகம் நல்ல வாசனை வரும் அப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம ரசத்தில் கொட்டிட்டோம்னா நம்மளோட சுவையான பூண்டு மிளகு ரசம் ரெடி இந்த ரசம் சூப்பு ஸ்டைலில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்படியே இதை குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த விண்டர் சீசனில் இந்த ரசத்தை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய